ఈ రోజు వీడియోలో మనం క్లాక్ రీడింగ్ గురించి నేర్చుకున్నామండి క్లాక్ రీడింగ్ పిల్లలకి ఎలా నేర్పించాలి వాళ్ళ చేత ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయించాలో ఈ రోజు వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం క్లాక్ లో మనకి వన్ టూ ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అలానే మనం క్లాక్ చూసిన వెంటనే మనకి ఎన్ని లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి వన్ టూ త్రీ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ లైన్స్ ని మనం హ్యాండ్స్ అంటాం ఇది లాంగ్ హ్యాండ్ ఇది షార్ట్ హ్యాండ్ ఇది సెకండ్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ హ్యాండ్ సో ఇది సెకండ్స్ హ్యాండ్ ఈ రోజు నేను లాంగ్ అండ్ షార్ట్ హ్యాండ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈ లాంగ్ హ్యాండ్ మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది క్లాక్ లో అంటే మినిట్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుందండి లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది మినిట్స్ హ్యాండ్ ఇక్కడ షార్ట్ హ్యాండ్ మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది క్లాక్ లో అంటే హవర్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇది హవర్ హ్యాండ్ ఒక రోజుకి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటాయి సో మనకి అవర్స్ హ్యాండ్ అనేది ఒక రోజు కంప్లీట్ కావాలంటే టూ టైమ్స్ రౌండ్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ట్వెల్వ్ టు మళ్ళీ ట్వెల్వ్ కి వచ్చేటప్పటికి హాఫ్ డే మళ్ళీ ట్వెల్వ్ టు ట్వెల్వ్ కి వచ్చేటప్పటికి వన్ డే అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది మనం టైం రీడింగ్ అనేది నేర్పించేటప్పుడు అవర్స్ అండ్ మినిట్స్ అట్ ఎ టైం నేర్పించద్దండి వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనం అవర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అవర్స్ అనేవి వాళ్ళు నేర్చుకున్న తర్వాత ఈజీగా అవర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మనం వాళ్ళకి మినిట్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అవర్ హ్యాండ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఈ క్లాక్ లో మనకి టైం ఎంత అయింది టెన్ ఓ క్లాక్ అయింది ఇక్కడ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అయింది ఇక్కడ ఇక్కడికి మనకి అవర్స్ హ్యాండ్ ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది అంటే ఇంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది ఇలా మనం పిల్లలకి వన్ అవర్ కి హవర్స్ హ్యాండ్ ఆర్ షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది ఇంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం టైం ని ఎలా చదవాలో నేర్చుకుందాం ఇక్కడ మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది ఏ నెంబర్ ని చూపిస్తుంది టూ ని చూపిస్తుంది అలానే లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది మనకి ట్వెల్వ్ ని చూపిస్తుంది అంటే మనకి టూ ఓ క్లాక్ అయినట్టు నెక్స్ట్ షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది త్రీ ని చూపిస్తూ లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది ట్వెల్వ్ కి చూపిస్తే మనకి త్రీ ఓ క్లాక్ అయినట్టు ఇప్పుడు మనకి లాంగ్ హ్యాండ్ అంటే మినిట్స్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ కి చూపించినా మనకి అప్పుడు జీరో జీరో మినిట్స్ అని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి లాంగ్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది ఫైవ్ దగ్గర ఉంటే మనకి టైం ఎంత అయినట్టు చెప్తాం మనం ఎస్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అని చెప్తాం అలానే లాంగ్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర షార్ట్ హ్యాండ్ ఎయిట్ దగ్గర ఉంటే మనకి టైం ఎంత అయినట్టు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ షార్ట్ హ్యాండ్ ని అలానే లాంగ్ హ్యాండ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం టైం అనేది ఎలా చదవాలో నేర్చేసుకున్నాం అలానే ఇప్పుడు మనం టైం ని ఎలా రాయాలో నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు ఈ క్లాక్ లో టైం ఎంత అయింది మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది నైన్ దగ్గర ఇండికేట్ చేస్తుంది లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది ట్వెల్వ్ దగ్గర ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి నైన్ ఓ క్లాక్ మనం నైన్ ఓ క్లాక్ అని చెప్తున్నాం కానీ రాసేటప్పుడు మనం ఎలా రాయాలి అంటే హవర్స్ డాట్ డాట్ మినిట్స్ ఇలా రాయాలి అంటే హవర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అవర్స్ హ్యాండ్ ఏ దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది నైన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది సో నైన్ డాట్ డాట్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని మినిట్స్ అయ్యాయి లాంగ్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకి జీరో జీరో మినిట్స్ అని చెప్పాను సో ఇక్కడ మనకి జీరో జీరో మినిట్స్ నైన్ డాట్ డాట్ జీరో జీరో మినిట్స్ ఇక్కడ అవర్స్ హ్యాండ్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వర్క్ షీట్స్ అండి ఇక్కడ పిల్లల చేత మనం ఫస్ట్ వర్క్ షీట్ లో ఈ టైం ఎంత అయిందో ఓవరాల్ గా చెప్పమని చెప్పాలి ఇక్కడ షార్ట్ హ్యాండ్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఫోర్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది లాంగ్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ టైం ఎంత ఫోర్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ హ్యాండ్ లెవెన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది లాంగ్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ టైం ఎంత లెవెన్ ఇలా మనం పిల్లల చేత ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ చెప్పించాలండి అప్పుడు వాళ్ళకి టైం అనేది చదవడం అలవాటు అవుతుంది నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ లుక్ అండ్ రైట్ ద టైం ఇక్కడ టైం చూసి పిల్లల్ని ఎంత టైం అయిందో రాయమని చెప్పాలి ఇలా చేయడం ద్వారా పిల్లలకి టైం అనేది రాయడం చదవడం రెండు అలవాటు అవుతాయి ఇక్కడ షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది మనకి సెవెన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది ట్వెల్వ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి టైం ఎంత అయింది సెవెన్ ఓ క్లాక్ అయింది సో ఇప్పుడు రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తాము హవర్స్ దగ్గర సెవెన్ డాట్ డాట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉంది లాంగ్ హ్యాండ్ సో మనకి ఎన్ని మినిట్స్ జీరో జీరో మినిట్స్ సో సెవెన్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ హ్యాండ్ టూ దగ్గర ఉంది లాంగ్ హ్యాండ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉంది సో మనకి టైం ఎంత అయింది టూ ఓ క్లాక్ అయింది
ఇక్కడ లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం ఏం రాయాలి జీరో జీరో మినిట్స్ ఇలా మనం పిల్లల చేత అవర్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేయించాలండి పిల్లలు ఫస్ట్ అవర్స్ అనేవి నేర్చుకున్న తర్వాత మన మినిట్స్ ని వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను మినిట్స్ ని ఎలా నేర్పించాలో చూపిస్తాను మనం మినిట్స్ హ్యాండ్ గురించి నేర్చుకున్నాం మినిట్స్ హ్యాండ్ అంటే లాంగ్ హ్యాండ్ ని మనం మినిట్స్ హ్యాండ్ అంటాం ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాము వన్ అవర్ కంప్లీట్ కావాలంటే మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫోర్ అయింది కదా ఫోర్ టు ఫైవ్ ఈ డిస్టెన్స్ అనేది కవర్ చేస్తుంది అలానే మనకి ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ కి వన్ అవర్ కంప్లీట్ కావాలంటే మనకి లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది ట్వెల్వ్ నుంచి ఇదంతా కవర్ చేసి మళ్ళీ ట్వెల్వ్ దగ్గరికి రావాలి అప్పుడు మనకి వన్ అవర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయింది ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ కి వన్ అవర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ హవర్స్ హ్యాండ్ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ కి రావాలంటే ఈ డిస్టెన్స్ అనేది కవర్ చేసి రావాలి ఆ లోపు మనకి మినిట్స్ హ్యాండ్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతూ ఇదంతా కవర్ చేసి ట్వెల్వ్ దగ్గర రావాలి అప్పుడు మనకి వన్ అవర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఈ లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది ట్వెల్వ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు జీరో జీరో మినిట్స్ అని రాయాలి అని మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం అదే ఇప్పుడు లాంగ్ హ్యాండ్ వన్ దగ్గరికి మూవ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఎన్ని మినిట్స్ అని రాయాలి జీరో ఫైవ్ మినిట్స్ అని రాయాలి నెక్స్ట్ టూ దగ్గరికి మూవ్ అవుతే టెన్ మినిట్స్ అని రాయాలి త్రీ దగ్గరికి మూవ్ అవుతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్ దగ్గరికి మూవ్ అవుతే ట్వంటీ మినిట్స్ ఫైవ్ దగ్గరికి మూవ్ అవుతే ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అంటే వన్ అవర్ కి మనకి సిక్స్టీ మినిట్స్ ఉంటాయి సో మనం టైం రాసేటప్పుడు ఆర్ చెప్పేటప్పుడు ఈ లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది వన్ దగ్గర ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం ఫోర్ ఫైవ్ అని చెప్పాలి టైం అదే లాంగ్ హ్యాండ్ టూ దగ్గర షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది ఫోర్ దగ్గర ఉంటే మనం ఫోర్ టెన్ అని చదవాలి ఈ మినిట్స్ అన్ని మనం ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే ఫైవ్ స్కిప్ కౌంట్ అయినా చేయొచ్చు అదర్వైజ్ మనం ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ ఫైవ్ టూ సా టెన్ ఫైవ్ త్రీ సా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఫోర్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ సా థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ సా థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ సా ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ సా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ సా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లెవెన్ సా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సా సిక్స్టీ ఇలా అయినా మనం మల్టిప్లై చేసి ఈ మినిట్స్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టి ఇప్పుడు ఈ క్లాక్ లో టైం ని మనం ఎలా చదువుతాం షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది సిక్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో సిక్స్ లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది వన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో సిక్స్ వన్ కి ఇండికేట్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది సో సిక్స్ ఫైవ్ అలా చదవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది మనకి ఫైవ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది మనకి టూ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో వన్ కి వచ్చి ఫైవ్ ఫైవ్ టూ సా టెన్ సో మనకి టైం అనేది ఫైవ్ టెన్ అలానే నెక్స్ట్ ఈ క్లాక్ లో మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది ఎయిట్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది లెవెన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్లాక్ లో చూద్దాం ఇక్కడ షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది టూ కి లాంగ్ హ్యాండ్ అనేది ఫోర్ కి ఇండికేట్ చేస్తుంది సో టూ నెక్స్ట్ మినిట్స్ అనేది ఎలా కౌంట్ చేయాలి ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సో టూ ట్వంటీ సో ఇలా మనం పిల్లలకి టైం అనేది చదవడం ఓరల్ గా ఇలా నేర్పించాలి ఇప్పుడు వీటిని మనం ఎలా పిల్లలకి ప్రాక్టీస్ చేయించాలో నేర్చుకుందాం పిల్లలకి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఫస్ట్ వర్క్షీట్ అండి డ్రా మినిట్స్ హ్యాండ్ ఇక్కడ పిల్లల్ని టైం చూసి దాని యొక్క మినిట్స్ హ్యాండ్ అనేది ఇక్కడ డ్రా చేయమని చెప్పాలి క్లాక్ లో ఇక్కడ టైం ఎంత ఇప్పుడు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సో ఆల్రెడీ హవర్స్ హ్యాండ్ సిక్స్ కి ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అయితే సో ఫిఫ్టీన్ అయితే ఇప్పుడు మనం మినిట్స్ హ్యాండ్ అనేది ఎక్కడికి డ్రా చేయాలి వన్ వచ్చి ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ సో మినిట్స్ హ్యాండ్ వచ్చి మనం త్రీ దగ్గరికి డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అలానే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ టైం టూ జీరో ఫైవ్ ఆల్రెడీ టూ అనేది మనకి షార్ట్ హ్యాండ్
मिनिट्स हैंड अने दे एकड़ की ड्रॉच याली इधे फाइ सो इला ड्रॉच याली नेक्स्ट नेक्स्ट एट फिफ्टी इकड़ा टाइम सो एट अने दे आवर ऑलरेडी आवर हैंड अने दे मानेकी एट इंडिकेट चेस तुन्दे इपुरु फिफ्टी मिनिट्स मानम ड्रॉच याली फिफ्टी मिनिट्स अंटे मानम लॉन्ग हैंड ड्रॉच याली एकड़ की ड्रॉच याली वन अं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So, 10 के मना long hand अने दी draw चे याली. So, इकड़ा 50 अंटे मनम long hand अने दी 10 वर्को draw चे सम. अपड़ मनके time अने दी 50 अने दी मनके अर्थम होत्तुंदी. Next, 4, 25. इकड़ा मना 25 अने दी long hand लो draw चे याली. 25 अंटे ए नमर की draw चे याली. 5, 10, 15, 20, 25. So, 5 दगरकी मन टू हैंड्स आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड अने दी क्लॉक लो इंडिकेट चेमन चप्पली ड्रॉ चेमन चप्पली तो फर्स्ट एग्जांपल शुद्धा वन थर्टी इपुर मन की वन अने दी हावर्स सो वन अने दी शॉर्ट हैंड तो मना इंडिकेट चेयली नेक्स्ट थर्टी थर्टी अंटे लॉन्ग हैंड मिनट्स अने दी इंडिकेट चेस्टिंदी थर्� 30 अंटे A नम्बर की draw चेयाली 1 अंटे 05 Next 10 15 20 25 30 So 6 की मना long hand अने दी draw चेयाली इपड़ 1 30 Next example चुद्धम 9 20 time अने दी इकड़ रासारू So मनम इकड़ 2 hands draw चेयाली First hours hand draw चेद्धम Hours लो ए मुंदी मनक इकड़ 9 उंदी So मना short hand अने दी 9 की इंडिकेट चेयाली Next 20 20 एंटे ए नम्मर की ड्रॉ चेयाली Long hand 5, 10, 15, 20 So long hand अने दी मना 4 की इंडिकेट चेयाली इपड़ु मनके clock लो time एंद जो पिस्टिंदी 9, 20 इला इए activity द्वारा मनम पिल्लल की clock reading अने दी practice चेयन चर्चांडी वीडियो कानी मीक नच्चिते प्लीज लाइक चेंडी, शेयर चेंडी, सब्सक्राइब चेंडी. थैंक यू फॉर वाचिंग.